Shumica e eurodeputetve të Parlamentit Europian e kanë mirëpritur metodologjin e reto e procesit të antersimit, por cilat janë shanse që Shqipria dhe Macedonia e veriu të marrin një dritje shile për qelen e negociatave në Mars, a do të ndryshojnë mendim vëndet skeptike si që është Franca, Holanda apo Danimarka për Shqiprin. Korespondenti Jure Njus Albenja Ernest Bunguri ka realizuar intervista me tre deputet, ndishni në vijim mendimet e tyre. Ne presim tashmë vendimin apo mos vendimin e Marsit, cilat janë sfidat me cilat përbalet Macedonia deri atëherë, Macedonia e veriu të është përbalur me periudat të vështira në historinë e sajtë dhe ka dhënë dhe një kontribut të madhë për demokracinë në vendë. Unë dua të them se këtë transformim nuk bëhet për elitën politike të vendit, por për popullin e Macedonisë e veriu. Unë prez zjedit të lira dhe të ndershme më 12 pril, prez që të vioj vullneti i mirë në bashkëpunimin me spartive politike. Nëse ka një ide se si të duket Macedonia në 15 apo 20 vjetë, unë e shohë me siguri brenda besë. Shqipëria po vazhdojnë me reforma, por cilat janë sfidat konkrete deri para samitit të marsit? Sfida me madhe është qelja i negociatave të antërsimit dhe unë mendoj se kjo është një hap që do të hidhet në mars. E them këtë sepse Shqipëria e meriton nga përpjekjet e të gjitha politikanve, të gjithë partive politike, qeveris të gjithve dhe punës së shëqëris civile në Shqipëri. Ata duhet të lëvizin me reformat, mos ndalin me këto reforma. Mendoj se nëse Shqipëria nuk i ndalon reformat, do t'ja dalin ban shumë mirë dhe do të jetë një sukses edhe për mua. Pas e raportimit të komisionit, por do të shkoj javën që vjenë në Shqipëri për vizit zyrtare, për her të par në pozicionin e raportueses për Shqipëri. Qëfar me ndoni për metodologjin e rishikuar të komisionit për procesin e zgjerimit? Në pjesën më të madhe bëhet fjalë për një ripaketim të metodologjis që kemi patur, pra sigurisht nuk është kretësisht e re, për e që më pëlqen është qasje e re me grupet e kapitujve që negociohen bashk. Ju vini gjithashtu nga Hollanda, qëndrimin e të cilës e njohen, kundur Shqipëris kryesisht. A mendoni se do të binden nga metodologjia e re për dhërnjën e dritës jeshile në Mars? Di që dhoma e dyte parlamentit dhe partite koalicionin qeverisës e shohin me një sy kritik gjendjen e reformave në Shqipëri. Ata përmendin krimin organizuar apo azil kërkueset shqiptar në Holand. Pra debati i tyre është te për populist, do thoja unë. Duke mos parë vërtet faktet, por duke mbajtur vetëm frikën për debatin publik në vend. Unë presë që Dani Marka, një prej tre vendeve kundërshtare, do të ndjek Francën por nuk jam e sigur që njëta gjë do të ndodhe dhe me Holandën dhe qeverin holandeze.